ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂളിൽ വോട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ടുഡേസ് മെയിൻലി ദി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ദെർ ആർ മെയ് മെയിൻ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് എക്കോ സിസ്റ്റം ദി മെയിൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിലിംസിന് അപ്പം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലൈക്ക് ഫോർ ഓപ്ഷൻസും സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ദി സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എനിവേ വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇയർ ഓക്കെ ദെൻ കംസ് എക്കോ സിസ്റ്റം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്സും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ദെൻ വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ലൈക്ക് ദെർ ആർ ത്രീ സബ് ബെഡിങ്സ് അണ്ടർ വിച്ച് ദി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡെൽത്ത് വിത്ത് വൺ ഇസ് എനർജി ഫ്ലോ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ദെൻ വി ഹാവ് ബയോജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് സോ ബയോജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് ഓ simply nutrient cycles we will discuss as a separate module nammada second uh, module nu parayunnathu nutrient cycling and so we will see in detail what is nutrient cycle cycling and what all are the main or major classifications of nutrient cycles there in the second module then uh, ecological succession nammal ee chapter il thana kaanum and also energy flow energy flow padikkumba adinathu main item padikkanda korchu karyangal aanu food chain food web ഇക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ്സ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ വിൽ ഡീൽ വിത്ത് സം ഓഫ് ദി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓർ ടെർമിനോളജീസ് കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷ് ഹോം റേഞ്ച് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇക്കോളജിക്കൽ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇക്കോ ടോൺ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേം ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ കാണും ദെൻ വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ബയോട്ടിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ബയോട്ടിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ലൈക്ക് മ്യൂച്വലിസം അല്ലെങ്കിൽ സിംബയോസിസ് കമൻസാലിസം അമൻസാലിസം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബയോട്ടിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിവിങ് കമ്പോണൻസ് അല്ലേ ഈ ലിവിങ് കമ്പോണൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബയോട്ടിക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വരുന്നത് വിൽ സീ ദോസ് ദെൻ വിൽ ഡിസ്കസ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വിൽ കണ്ടിന്യൂ സി ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ ആണ് ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി തറോ വിത്ത് ഇറ്റ് കാരണം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലും ഈ സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെറ്റ് ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സി ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ ദെൻ ഇതും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഏതിലൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം സ്റ്റാറ്റിക് വെരി സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ ദെൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കാർബൺ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഇഫ് യു ലുക്ക് ലൈക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിൽ വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സി മെയിൻസിലും കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി വിൽ സി ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂൾ വാട്ട് ഇസ്
ഓക്കെ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെന്റിൽ ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്ലിക്കൽ മാനറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ ടോട്ടൽ ആസ് എ ഹോൾ എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വോട്ട് ഇസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് സിംപ്ലി ഇറ്റ് സിംപ്ലി ഒരു സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റും ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനെയും പഠിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് അതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് കമ്മിങ് ടു ഇക്കോളജി ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ആയ ഓയ്ക്കോസ് ലോഗോസ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് തമ്മിൽ മേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ വേർഡ് ആണ് ഇക്കോളജി സോ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നാൽ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം അതായത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്കോളജി പറയാം സി ഇക്കോളജിയിൽ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഓയ്ക്കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹോം ഹോം എന്നൊക്കെ അതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ആൻഡ് ലോഗോസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റഡി സോ ബേസിക്കലി എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസംസ് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദയർ ഓൺ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് ദയർ സ്റ്റഡി ആ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിന്റെ സ്റ്റഡി ഇൻ ദയർ ഓൺ ഹാബിറ്റാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് ഇക്കോളജി ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് റൈറ്റ് യെസ് നൗ കംസ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് അവർ മൊഡ്യൂൾ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ സോ വോട്ട് ഇസ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഈ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇന്ററാക്ടിംഗ് ദം സെൽസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസും നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് മാത്രമാണോ ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ല ബാക്കിയുള്ള ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വി ആർ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് വിത്ത് അതർ ഓർഗാനിസംസ് ആസ് വെൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റില് ബയോട്ടിക് മാത്രം അല്ല അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ദി ഓർഗാനിസംസ് എപ്പാർട്ട് ഇന്ററാക്ടിംഗ് ഫ്രം ദം സെൽസ് ദേ കീപ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇന്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്ട്രക്ചറിലും ഫങ്ഷനലും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി കളക്റ്റീവ്ലി പറയുന്നതാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിന് ഇന്ററാക്ഷൻ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല ഈ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗാനിസംസ് അവരുടെ ഇമീഡിയറ്റ് ഫിസിക്കൽ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കളക്റ്റീവ്ലി ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി തറോ ദാറ്റ് അതിനകത്ത് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് മാത്രമല്ല വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇമീഡിയറ്റ് ഫിസിക്കൽ സറൗണ്ടിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ അത്രയും തറവായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും ഓക്കെ സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ദം സെൽസ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ അതായത് ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് പ്ലസ് ദി ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലിവ് ഇതിനെ കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് പോണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം ലേക്ക് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെസേർട്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും കാണാൻ പറ്റും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദി ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് ദി അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് 
see fresh water and marine yan parayanda avashyallo endha uddeshikkunnu fresh water and depending upon the salinity level it is again classified salt content in the level and such fresh water where salt content is less marine water where more salt content is there again aquatic aquatic nu parayunna ne vera or classification aanu lentic lotic what is lentic lotic classification yes stationary and running lotic is lotic is running lentic is stationary അതായത് അവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഇൻ ലെൻഡിങ് വേറെ ഇൻ ലോട്ടിക് ഇറ്റ് വിൽ ബി റണ്ണിങ് വാട്ടർ ലൈക്ക് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ യു ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് അണ്ട് ലോട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലെൻഡിക് ആൻഡ് ലോട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം യെസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ എക്കോസിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആർ ദോസ് കമ്പോണൻസ് വിച്ച് ആർ ലിവിങ് അബയോട്ടിക് the non living component or the physical environment as such we can say they are abiotic factors coming to biotic components see biotic components in then we have further classifications und like producers consumers decomposers okay so producers endu parnale those which can produce their own food okay namde environment le sondayite food prepare cheyan like food produce cheyan pattuna organisathine allengil biotic components ne nammal endu parayne producers nu parayunnathu see in terrestrial environments we can see green plants green plants as producers pinna heterotrophs heterotrophs ennu parnale they are depending upon the autotrophs or the producers for their food allengi consumers nammal parayam consumers they cannot prepare their own food whereas they are depending upon the producers for getting their food decomposers yes e dead and decaying matter le act cheyna allengi adine ഡിവൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാപ്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഓട്ടോട്രോപ്സിൽ തന്നെ വീണ്ടും സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഫോട്ടോട്രോപ്സ് കീമോട്രോപ്സ് ദെൻ ഹെട്രോട്രോപ്സിന് നമ്മൾ ഹെർബിവോസ് കാർണിവോസ് ഒംനിവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൽ സി ഇറ്റ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ യെസ് ഡെട്രിറ്റിവോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഡെട്രൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീകെയിങ് മാറ്റർ അതിനകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ഡെട്രിറ്റിവോസ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡീകമ്പോസസ് ഓക്കെ സോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫ്രം ദി ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഓട്ടോ മീൻസ് സെൽഫ് Trops means nourishing. So autotrophs means self-nourishing, which means they are capable of preparing their own food. And they can, how they are preparing their own food? Through the process of photosynthesis. That is, they prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide, water, in the presence of sunlight, with the help of the pigment, chlorophyll. And that process is known as photosynthesis. The basic concept that you have learned from your school. again autotrophs are divided into two that is phototrophs chemotrophs from the word itself it is clear phototrophs photo means light that is they are preparing their food through photosynthesis example is green plants phototrophs example are green plants phototrophs photo nu parna light aan so you can relate it in such a manner chemotrophs chemotrophs engena aan avare metabolic activities and energy kandathunne through the chemical reaction okay so that is the two subdivisions of autotrophs phototrophs and chemotrophs and phototrophs depending upon the light particularly sunlight chemotrophs they are carrying out several other chemical reactions to get energy for meeting their metabolic activities right then uh yes terrestrial ecosystem producers are an autotrophs are an the green plants the trees herbs shrubs that is green plants are in terrestrial ecosystem the autotrophs are simply the producers whereas in aquatic ecosystem it is the phytoplankton aquatic ecosystem the producers are in we simply generally we say it is the phytoplankton phyto means plants and plankton means those which can drift so in our sea or in the water or in water bodies simple free movement that is drift is happening മെയിൻ ആയിട്ട് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൻസ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി മൈ മൈക്രോ ആൽഗെ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അതൊക്കെ ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ദേ ആർ ദി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം 
okay they are also producing food through the process of photosynthesis right doubt on the yes phytoplankton phytoplankton we have seen they are the producers of the aquatic ecosystem and they are similar to terrestrial plants that is their function nu parayunnathu terrestrial ecosystem thile plants inde green plants inde function endano adu thannaan phytoplankton inde function in the aquatic ecosystem they prepare their food through photosynthesis and they are known as biological carbon pump why they are known as biological carbon pump biological carbon pump phytoplankton are known as biological carbon pump see ocean nu parayunna oru carbon sink aayittu nammal parayille അതായത് കാർബൺ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓഷ്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ വൈ വാട്ട് ഇസ് ദി മേജർ റീസൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലാങ്കൻസ് അതായത് ദേ ക്യാൻ ദേ ആർ അബ്സോർബിംഗ് ദി കാർബൺ ഫ്രം ദി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദേ ആർ സ്റ്റോറിംഗ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ബയോളജിക്കൽ കാർബൺ പമ്പ് ഓക്കെ ഫൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലാങ്കൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ബയോളജിക്കൽ കാർബൺ പമ്പ് ആൻഡ് ദർ ആർ ടു മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലാങ്കൻസ് ആറ്റ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ വൺ ഇസ് ഡയറ്റംസ് ദി അതർ വൺ ഇസ് ഡയനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഡയറ്റംസും ഡയനോഫ്ലജലേറ്റ്സും ആണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ടു two categories of phytoplanktons found in the aquatic ecosystem ee diatoms nu parayunnathu like um, main item the general generally nammal parayumbo kaanuna um, phytoplanktons nu parayunna diatoms thana aanu dinoflagellates are the ones which are responsible for uh, algal blooms and all algal blooms ariyo endana algal blooms when is algal bloom caused algal bloom eppa undavune eutrophication nadakkumbo eutrophication endaan increased amount of nutrients alle nammada water bodies ile nutrients inde alavu kramaadidamayi koodumbo sambhavikkunna oru phenomenon aanu ee parayunnathu pole eutrophication appo eutrophication nadakkumbo avade increased presence of nutrients aanu water bodies il undavune so this will actually lead to the excessive growth of algae and most often the algae associated with its coming under the category of dinoflagellates okay yes consumers consumers are those which depends upon the producers for their food they are known as hetero heterotrophs heterotrophs heteros hetero nu parnale other so other nourishing that is they are depending upon others for their nourishment or for their food requirements so they consume the food produced by the autotrophs or the producers divided into three types herbivores carnivores omnivores ഓക്കെ ഹേർബിവോസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്കൂളിൽ ഹേർബിവോസ് വിച്ച് ഡിപെൻസ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ദോസ് ആർ നോൺ ആസ് ഹേർബിവോസ് കാർണിവോസ് വിച്ച് ഡിപെൻസ് അപ്പോൺ ദി ഓ വിച്ച് മേക്ക് ദി ഹേർബിവോസ് ആസ് ദ ഡാറ്റ് അല്ലേ സോ കാർണിവോസ് ആർ ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഹേർബിവോസ് ഫോർ ദ ഫുഡ് ഇനി കാർണിവോസിൽ തന്നെ പ്രൈമറി കാർണിവോസും കാണും സെക്കൻഡറി കാർണിവോസും കാണും ഹു ആർ പ്രൈമറി കാർണിവോസ് primary carnivores are those which are depending directly upon the herbivores okay ipo fox wolf angane ullavar okke directly herbivores ne direct aayittu consume cheyyunnene nammal primary carnivores nu parayam okay or they are known as the secondary consumers primary consumers are an herbivores herbivores are primary consumers consumers le first category le herbivores appo primary consumers are an herbivores primary carnivores nu parayunnathu those which directly depends upon the primary consumers that is those which directly uh, make herbivores as their food secondary carnivore nu parayna allengi tertiary consumers nu parayna the lion tiger that is apex predator nu nammal parayathille avey aanu nammal secondary carnivore nu parayne that is they will be depending upon these primary carnivores main item primary carnivores aayirikkum avar aahara vakkune so they, they are known as secondary carnivores or tertiary consumers right aaru എന്താ കണക്ഷൻ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ദെൻ ഒംനിവോസ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻസ് ഓക്കെ യെസ് ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ഡി കമ്പോസേഴ്സിനെ നമ്മൾ സാപ്രോട്രോപ്സ് എന്നും പറയും സോ ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ഡേൽ ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ദി ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെയിങ് മാറ്റർ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെയിങ് മാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റ്രൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദേ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ആ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗി ഓക്കെ വൈറസ് ഡി കമ്പോസർ ആണോ അല്ല വെസ്റ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണില് ഓക്കെ സോ പ്രൊഡ്യൂസ് എൻസൈംസ് വിച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഡെറ്റ്രൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാന്നുള്ള ടാസ്ക് ആണ് ആരുടെ ഡീ കമ്പോസേഴ്സിൻ
So detritive ooze no arayna the they are those uh, decomposers which feeds upon these organic material. Lengi detritus le feed ina ina namlu detritive ooze na paray. For example, earthworm, nematodes, arthropoda. All these are coming under the category of detritive ooze. Yes, photosynthesis. Basic idea concept ana. Namlu neerte just parnu hoy. Okay, photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food. So how they are preparing their food? Sunlight ne trap pe you know, because of the presence of the pigment chlorophyll and by making use of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and with the help of the pigment chlorophyll they carry out the process of photosynthesis. Angane ana complex idla carbohydrate molecule store in Okay, so basically nam kendu varayam avde endu reaction ay convert in adha adha namde sunlight adha light energy ay convert in adha endu akka jay in chemical energy chemical potential chemical energy okay kanam store in ele store in order namkane potential energy in the parameter potential chemical energy so light energy it is transferred to potential chemical energy and it is stored that is carbon dioxide plus water this is glucose the organic compound plus the byproduct oxygen which we need le photosynthesis in the byproduct i to get an oxygen and is what we are the animals require for their for carrying out their respiration plus water so byproduct is oxygen with the basic idea of carrying on a machine and you follow photosynthesis um e carrying look at previous year questions it's all this is on the prelims in okay so our basic concepts okay months with another checker yes ecosystem productivity and down to productivity so before we are moving on to productivity you need to know what is biomass what is biomass biomass see mass means weight so bio mass means simply the weight of the organic matter or the living matter present in our environment adine nammle denote eynadana biomass enna term kondu okay so ecosystem productivity nu parayunnathu rate of biomass production aanu namukku ariyaam biomass nu parayunnathu living organic matter inde weight the total weight of the living matter and the organic material per unit area adine denote eynna term aanu biomass samshayillallo ee biomass inde rate of production okay adine aanu nammal endannu parayune productivity allengil ecosystem productivity nu nammal parayune okay so the rate of biomass production in an ecosystem is what is termed as productivity endil doubt undo illa so um, simply app endu parayan pattum rate at which chemical energy is produced in an ecosystem adayathu nammal chemical energy engena aanu produce cheyune through the process of photosynthesis alle biomass production endond uddeshikkunna endanu producers produce cheyidal alle ee biomass production nadakku alle appo main item ad endanu imply cheyina id rate at which chemical energy is produced chemical energy produce adayad ad uddeshikkunna aa photosynthesis konde nammal chemical energy store cheyidille light energy chemical energy aakkalle cheyina aa rate the rate at which the chemical energy is stored in our environment that is what is known as productivity Okay, in productivity then we are going to classify here, primary productivity, secondary productivity. So, basically what is the primary productivity? Primary productivity is the rate of food produced by the producers or the rate of solar energy trapped at first trophic level. See, primary productivity in the bottom of the bottom of the first level on the bottom of the productivity. അപ്പോൾ അത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ സി ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും ഓരോ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഓരോ സബ്സിക്വൻറ്റ് സ്റ്റേജസിനെ നമ്മൾ ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൽ സി ഇറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ അതായത് പ്ലാൻസ് സോളാർ എനർജി ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി സോ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓ ദി റേറ്റ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി വിച്ച് ഇസ് ട്രാപ്ഡ് അറ്റ് ദി first trophic level okay in primary production primary production and there you go i amount of biomass produced other than a primary production productivity in order about a rate to it right in a primary productivity in a then i'm going to die to classify and then get out on now hello primary productivity in a grand i to classify i'm one is gross primary productivity and The other one is net primary productivity. Now, let's see speed height of the one. No, no, no. Test studio all of them done. And these all are very basic things that you have learned already in your schools. Apart from that, if you are a deep height of the one, then we will ask you. And there are doubts on that. Which one is it? 
okay so gross primary productivity and net primary productivity so gross primary productivity endana gross primary productivity adayade trophic level 1 il total aayittu produce cheyna rate adriyana nammle gross primary productivity nu parayunnathu total amount of energy which is produced at trophic level 1 adine nammal aa total amount of energy ne nammal gross primary productivity nu parayum net varumam net evada kandalo avade endengil or deduction nadakkunnundo nalladu manasil vecho ningal economy lo oka padikkunnayana ee parayna pole net enna term evada vannalum avade or deduction sambhavikkunnundu adu manasil vecho so net primary productivity nu parayumbo yes ivide gross primary productivity total amount of energy produced by producers at trophic level 1 it is depending upon the photosynthetic capacity environmental factors like temperature rainfall namukku ariya photosynthesis ne base cheyidu tayirikkallo primary productivity varune adondene gross primary productivity which is taking place at the trophic level 1 il nadakkuna saanam endayalum environmental factors like temperature sunlight rainfall idine ellathine depend cheyyu okay second ee paray net primary productivity net primary productivity il net varuna ondene endengil or deduction sambhavikkanallo avade അപ്പം ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് റെസ്പിറേഷൻ ലോസസ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ തന്നെ എനർജി ഓർ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഫിക്സ്ഡ് ഓ സ്റ്റോർഡ് എ ട്രോഫിക് ലെവൽ വൺ വണ്ണിൽ അവരുടെ റെസ്പിറേഷൻ ലോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു നെറ്റ് എമൗണ്ട് കാണും ഓഫ് എനർജി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ആ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് net primary productivity adayad gross primary productivity in respiration losses deduct cheyda kittunayana net primary productivity okay now namukku ariyam primary productivity um solar radiation um thammil endayalum positive correlation aayirikkum adayad directly proportional aayirikkum solar radiation koodum thorum productivity koodum so namukku ee parayna pole equator nu nammal poles lotu povumbo the amount of sunlight that we are getting or insulation actually decreases so what happens primary productivity also decreases pashe ee parayunnathu pole enne nammal solar radiation ayittu positive correlation aanannu parayunu engil polum keep in mind intensity anusarichu maaru okay oru uh, higher very higher intensity il photosynthetic capacity koraina cases undu so adu just or exception aayittu manasil vechu very high intensity of sunlight il photosynthetic capacity koraina cases undu okay so primary productivity of terrestrial ecosystem is greater than primary productivity of marine ecosystem why terrestrial ecosystem thile primary productivity aquatic ecosystem thile primary productivity ekkadalum koodudala nu endha parayan kaaranam yes aquatic ecosystem thile limitations undu le with regard to sunlight inde ek penetration limitations undu adondu thane primary productivity evide irikkum koodudala terrestrial ecosystem thile irikkum koodudala desert la irikkum least ഹയസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ലീസ്റ്റ് ഡെസേർട്ടിലായിരിക്കും അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ യെസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദി അവൈലബിലിറ്